ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടണി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് സോ പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെമി ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഫാബേസിയെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ അതായത് പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സെമി ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസും അതുകൂടാതെ ബ്രാസിക്കേസിയ ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ഫാബേസിയെ ലിലിയേസിയെ ആൻഡ് സോളനേസിയെ ഈ മൂന്ന് ഫാമിലി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാമിലീസാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി തന്നെ ഈ ഫാമിലി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാബേസിയെ ഫാബേസിയെ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പയർ ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ തന്നെയാണ് അതായത് പയർ ചെടിയുടെ ആണ് പീ പ്ലാന്റിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ പയർ ചെടിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താ പൈസം സട്ടൈവം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഈ പൈസം സട്ടൈവം എന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാബേസിയ ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഈ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയെ പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പാപ്പിലിയോണോയിഡിയെ അതായത് ഈ പാപ്പിലിയോണോയിഡിയ മീനിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പയർ ചെടിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫ്ലവേഴ്സിലെ പെറ്റൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിന് ഒരു പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പാക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ സോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫാബേസിയയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് പാപ്ലോണിഡിയെ ഇതുകൂടാതെ ഈ പാപ്ലോണിഡിയെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലഗുമിനോസെ എന്ന ഫാമിലിയുടെ സബ് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സെമി ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം എല്ലാ ഏരിയയിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഫാബേസിയൽ മെമ്പേഴ്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ എവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും ഹാബിറ്റാറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഏത് തരം പ്ലാന്റ് ആണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹേർബ്സ് ആണോ ഷ്രബ്സ് ആണോ ട്രീസ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി അപ്പം ഈ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചിൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ചിലത് ഷ്രബ്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഹേർബ്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് ട്രീസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഹേർബ്സ് ഷ്രബ്സ് ട്രീസ് ഈ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഫാബേസിയയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് ലഗുമിനോസ് ഫാമിലിയിലെ ഒരു സബ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ലഗുമിനോസ് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരം റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അപ്പൊ പ്രസൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് വിത്ത് റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് ഇവരുടെ റൂട്ടിൽ ഒരു പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവരിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റെമ്മ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അത് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന
ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പയറുചെടികളിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും പയറുചെടികളിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിൽ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് മെച്ചോർ ആൻഡ് ലാർജ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിലേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ അത്തരം ഇൻഫ്ലോറസൻസിന്റെ പേരാണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇൻഫ്ലോറസൻസിലെ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവറിൽ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് സൈഗോമോർഫിക് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ പയറുചെടിയിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോമോർഫിക് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനെ വേറെ ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവറിന്റെ ഓരോരോ വോൾസ് ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പയറ് ചെടി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തതാണ് കാലിക്സ് കാലിക്സിലെ അഞ്ച് സെപ്പൽസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അഞ്ച് സെപ്പൽസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് കണ്ടീഷൻ ഇത് കൂടാതെ ഈ കാലിക്സിന്റെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ അത് വാൾവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലതിൽ അത് ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറോളയെ കുറിച്ചാണ് കൊറോളയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലെഗ്യുമിനോസി ഫാമിലിയിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആണ് അതായത് അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ആണ് ടോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പെറ്റൽസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പോളി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പെറ്റൽസിന്റെ കണ്ടീഷൻ പറയുമ്പോൾ പോളി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പറയാറ് ആൻഡ് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അതിന് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ പെറ്റൽസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും പുറമെ ആയിട്ട് കാണുന്ന പോസ്റ്റീരിയർ പെറ്റലിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പെറ്റൽസ് ആണ് ടു ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് കാണുന്ന പെറ്റൽസ് ആണ് ഇത് അതിന് വിങ് പെറ്റൽ എന്നും പറയുന്നു അതിനുള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആൻറ്റീരിയർ പെറ്റൽസ് അതിനെയാണ് കീൽ പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമൻസും പിസ്റ്റിൽസും ഇതിനുള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് വാക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റേമൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതിൽ പത്ത് സ്റ്റേമൻസ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ാണ് കാണുന്നത് അതായത് രണ്ട് ബണ്ടിലായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേമെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബണ്ടിൽ ഒൻപത് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഒരുമിച്ചാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്റ്റേമെന്റ് സിംഗിൾ ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതാണ് ഡൈ അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ബണ്ടിൽസ് മാത്രമല്ല ഈ ഒൻപത് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ടുമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ തീക്കസ് ആയിരിക്കും തീക്ക മീനിങ് ഒരു ആന്തറിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് തീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓരോ തീക്കയിലും രണ്ട് മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും മൈക്രോസ്പോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഒരു തീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫാബേസിയ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ആന്തറിൽ രണ്ട് തീക്ക കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഫോർ മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തീക്കയുള്ള ഈ ആന്തറിനെയാണ് ഡൈ ത
ഇതിനുള്ളിലാണ് സീഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരു സീഡ് മാത്രമായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചിലതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എൻഡോസ്പേമ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ എൻഡോസ്പേമിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോറൽ ഫോമിലയാണ് സോ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ബ്രാക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൽ ബ്രാക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ദ ആർ എ ബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇ ബി ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫ്ലോറൽ ഫോമുലയിൽ എഴുതിയാൽ മതി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സിമെട്രിയാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഫ്ലവറിന് ഒരൊറ്റ റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ദേ ആർ സൈഗോമോർഫിക് അപ്പം സൈഗോമോർഫിക്കിന്റെ സിമ്പൾ ഏതായിരുന്നു യെസ് പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെയിൽ ഫ്ലവർ ആണോ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ആണോ എന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കാരണം എന്താ ആൻഡ്രിഷ്യവും ഗൈനീഷ്യം ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സോ ബൈസെക്ഷലിന്റെ സിമ്പിൾ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതുന്നു ഇതിനുശേഷം ഫ്ലോറൽ വോൾസ് ആയിട്ടുള്ള കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം എഴുതുന്നു സോ കാലിക്സില് അഞ്ച് സെപ്പൽസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കാലിക്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഇതിലെ സെപ്പൽസ് എല്ലാം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ അഞ്ചിന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കൊറോള കൊറോള എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വോൾസിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെ ആയിട്ട് ഒരു പെറ്റൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് രണ്ട് പെറ്റൽസ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അവസാനം വരുന്ന ടു ദാറ്റ് ഈസ് കീൽ പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൂവിനെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീടുള്ളത് എന്താ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ പത്തെണ്ണം ആണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒൻപതെണ്ണം ഒരുമിച്ചും ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ ആയിട്ടുമാണ് കാണുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം നയൻ പ്ലസ് വൺ പക്ഷേ ഈ നയൻ സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ ഈ നയനെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഗൈനീഷ്യം ആണ് ഗൈനീഷ്യത്തിൽ ഓവർ എവിടെയാണ് സുപ്പീരിയർ ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് ഓവറി കാണുന്നത് സോ ജി നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതണം അതിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് സോ ഈ ലൈനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ബാക്കി ഫ്ലോറൽ വോൾസിലുള്ള കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ താഴെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ലൈൻ താഴെ വരയ്ക്കുന്നു ഗൈനീഷ്യത്തിൽ എത്ര കാർപ്പൽസ് ആണ് കാണുന്നത് സിംഗിൾ കാർപ്പലാണ് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ദ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഈസ് സൈഗോമോർഫിക് ബൈസെക്ഷൽ കാലിക്സ് സെപ്പൽസ് ഫൈവ് ഗ്യാമോസെപ്പാലസ് കൊറോള വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ആൻഡ്രീഷ്യം ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേമൻസ് ടെൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഗൈനീഷ്യം സിംഗിൾ കാർപ്പൽ സുപ്പീരിയർ ഓവറി അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ആരും ഒരാൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം എക്സാമിന് ചോദിക്കൂ എന്ന് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം എക്സാമിന് ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ഫാമിലി ആണെന്ന് ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് ഫ്ലോറൽ ഫോമുല തന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഏത് ഫാമിലിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നെഴുതേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാബേസി എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ തരുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫാബേസി എന്ന ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഫ്ലോറൽ ഫോമുല വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും വരാറുണ്ട് സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മദർ ആക്സിസ് അപ്പം ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിനെയാണ് മദർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മദർ ആക്സിസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സിം സിമട്രി കൂടി ഏതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സൈഗോമോർഫിക് ആണ് അതായത് ഒരൊറ
കൊറോള കൊറോളയുടെ വോളാണ് വരുന്നത് കൊറോളയിലുള്ള ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഏതായിരുന്നു വെക്സിലറി ഈസ്റ്റുവേഷൻ അപ്പൊ വെക്സിലറി ഈസ്റ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും പുറമേ ആയിട്ട് ഒരു ലാഷ് പെറ്റൽ വരയ്ക്കണം അതിനുള്ളിലായിട്ട് രണ്ടു വശങ്ങളിലായിട്ട് ടു ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് വരയ്ക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് കീൽ പെറ്റൽസ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കീൽ പെറ്റൽസ് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ കണക്ഷൻ കാണിക്കണം ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാം സോ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കൊറോള വോളും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രീഷ ആണ് സോ ആൻഡ്രീഷ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ പത്ത് സ്റ്റേമെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഒൻപതെണ്ണം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുള്ളിലായിട്ട് ഈ ഓരോരോ സ്റ്റേമെന്റ്സും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസിലും ആൻഡറിനെ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫാബേസിയയിലും സൊളനേസിയയിലും ലിലിയേസിയയിലും ഈ ആൻഡറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലീസിൽ അതിന്റെ ആന്തറിന് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സൊളനേസിയയിൽ പഠിക്കുന്ന ആന്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റീക്കസ് കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പം ഓരോരോ ഫാമിലിയിലും ഉള്ള ആന്തറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പം ഒൻപത് ആന്തർ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ഒരു ആന്തർ ഫ്രീ ആയിട്ടും വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആന്തറും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന വോളിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഗൈനീഷ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുള്ളിലായിട്ട് മാർജിനിലായിട്ട് ഒരു ഒവ്യോളും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഒവ്യോളും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം സക്സസ്ഫുള്ളി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വരില്ല കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പയർ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് പയർ ചെടിയിൽ ഒരു ഫ്ലവർ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇതിന്റെ കൊറോള വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം വരിക അതായത് വെക്സിലറി ഇസ്റ്റിവേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ഫാബേസിയെ ഫാമിലിയെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ കാണുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ആന്തറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മീൻസ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് പൾസസ് അതായത് അതിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിലെ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാം അറ സെം മൂങ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇത് കൂടാതെ എഡിബിൾ ഓയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സോയാബീൻ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഡൈ ചായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലെ ചില പ്ലാന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിഗോഫെറ ഫൈബറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സൺ ഹെംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫോഡ് കാലിത്തീറ്റ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെസ്ബാനിയ ട്രൈഫോളിയം തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സ് ഇത് കൂടാതെ ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലുപ്പിൻ സ്വീറ്റ് പീ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മുളിയാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും ഓർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് യൂസ് എന്താണെന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ കൂടെ ഈ എക്സാമ്പിൾസും കൂടി എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഫാബേസിയെ ഫാമിലിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫാബേസിയ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊളനേസിയ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സൊളനേസിയ ഫാമിലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്